హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం చెఫ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడుకోపోతున్నాం దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇన్ చెఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మనం చెఫ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని చూద్దామండి సో ఫస్ట్ మనం చెఫ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి మెయిన్గా త్రీ కాంపోనెంట్స్ కనపడతాయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి వర్క్ స్టేషన్ సెకండ్ వచ్చేసి చెఫ్ సర్వర్ అండ్ మూడోదిగా చెఫ్ క్లయింట్ ఓకే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లయింట్ సర్వర్స్ అండి ఈ వీటిని మనం ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టార్గెట్ మిషన్స్ అని కానీ లేకపోతే చెఫ్ క్లయింట్ మిషన్స్ అని కానీ లేకపోతే చెఫ్ క్లయింట్ సర్వర్స్ అని కానీ అంటాం ఓకేనా ఓకే ఈ యొక్క చెఫ్ క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇట్ మే బీ ఇన్ త్రీ ఫార్మ్స్ ఇవి ఫిజికల్ సర్వర్స్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే వర్చువల్ సర్వర్స్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే క్లౌడ్ సర్వర్స్గా ఉండొచ్చు సో చెఫ్ అనేది మీకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఆ మూడిట్లో మీకు ఏ ఫామ్లో ఉన్నా సరే నో ప్రాబ్లం ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ అంటే ఫిజికల్ సర్వర్గా ఉన్నా వర్చువల్ సర్వర్గా ఉన్నా లేకపోతే క్లౌడ్ సర్వర్గా ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క చెఫ్ సర్వర్ అనేది మనకి ఎటువంటి ఫామ్లో అయినా సరే ఈ యొక్క చెఫ్ క్లయింట్ సర్వర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా మీరు చెఫ్ క్లయింట్ సర్వర్స్ని ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఫిజికల్గా కానీ వర్చువల్గా కానీ క్లౌడ్లో కానీ ఓకే దట్ ఈస్ అ క్లియర్ అండ్ దాని తర్వాత నా యొక్క టార్గెట్ మిషన్స్ ఇక్కడ నాకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ యొక్క టార్గెట్ నాకు క్లయింట్ సర్వర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ లేకపోతే అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ జరుగుతాయి అనమాట ఓకేనా ఈ క్లయింట్ సర్వర్లో జరుగుతాయి మొత్తం మీద నాకు ఒక ప్రాసెస్ జరగాలన్నా ఒక ప్రాసెస్ చేంజ్ అవ్వాలంటే అవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్స్లో జరుగుతాయి ఇది మీకు క్లియర్ కదా ఈ పాయింట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వర్క్ స్టేషన్ దగ్గరికి వద్దాం ఆర్కిటెక్చర్లో సో ఇక్కడ అసలు వర్క్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి మనం అంటే చెఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే డవాప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నామో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ స్టేషన్ చెఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నాడో ఏ సర్వర్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నాడో దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ స్టేషన్ అంటాం ఓకే కదా ఈ పాయింట్ మీకు క్లియర్ కదా అంటే మనం ఎక్కడైతే చెఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఎక్కడైతే మనం వర్క్ చేస్తున్నామో లొకేషన్ కాదని మనం వర్క్ చేసే సిస్టమ్ కానీ సర్వర్ కానీ ఆ యొక్క పర్టికులర్ సర్వర్ని ఆ యొక్క పర్టికులర్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటామంటే వర్క్ స్టేషన్ అంటాం ఓకే ఈ యొక్క వర్క్ స్టేషన్లో మనకి ఇక్కడ మనం ఏమేమి చూస్తామంటే చెఫ్ టెర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే కుక్ బుక్స్ అని రెసిపీస్ అని డాటా బ్యాగ్స్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇన్విరాన్మెంట్ అన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇవన్నీ కూడా మనం చేద్దామండి డోంట్ వరీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు యూజ్ దిస్ కుక్ బుక్స్ కానీ ఈ రెసిపీస్ కానీ ఈ యొక్క డాటా బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను నో నీ టు వరీ ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ యొక్క చెఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ని కంప్లీట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం వర్క్ స్టేషన్లో ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక వన్స్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ డాటా అంతా కూడా మనం చెఫ్ సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ యొక్క ఏవేవైతే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి కుక్ బుక్స్ కానీ రెసిపీస్ కానీ లేకపోతే డాటా బ్యాగ్స్ ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మనకి చెఫ్ సర్వీసెస్లో మనకి ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన వర్క్ స్టేషన్లో ఏవేవైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసామో అవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడికి అప్లోడ్ చేస్తారండి చెఫ్ సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్లీజ్ బీ అండర్లైన్ దిస్ సో ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్లో ఏవేవైతే క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసామో అవన్నీ కూడా మనకి చెఫ్ సర్వర్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి క్లయింట్ సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం వర్క్ స్టేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా మిగిలింది చెఫ్ సర్వర్ అండి సో లెట్ సీ ద చెఫ్ సర్వర్ సో ఈ చెఫ్ సర్వర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ డాటా ప్లీజ్ అండర్లైన్ దిస్ configuration data so maniki chef server act as a configuration data ante maniki oka hub la act chestundi anamata so idi ever ever ki oka hub la ga ante oka configuration data la ga act chest idi workstation ki configuration data ga add chestunda lekapothe client server ki configuration data ga add chestunda ante ikkada answer vachesi rendittlikandi
అందువల్ల మనం చెఫ్ సర్వర్ని కాన్ఫిగరేషన్ డాటాకి హబ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క కుక్ బుక్స్ని తీసుకుని మనం ఏ క్లయింట్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఆ స్పెసిఫిక్ క్లయింట్ సర్వర్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకి క్లియర్ సో ఈ కుక్ బుక్స్ని తీసుకుని ఏ క్లయింట్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్పెసిఫిక్ క్లయింట్ సర్వర్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఐ కెన్ డూ ఇట్ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ఉంటే ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు థౌజండ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో వీ కెన్ హ్యాపీలీ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే నో నీడ్ మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నా సరే మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఆ యొక్క కుక్ బుక్స్ని మనం తీసుకుని హ్యాపీగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మన ఇష్టం అండి మనం ఎన్ని సర్వర్స్లో అయినా సరే మనం ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎన్ని సర్వర్స్లో అయినా సరే మనం ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ సీ ద చెఫ్ ఓవర్ యూ సో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే ఈ కుక్ బుక్స్ని తీసుకువెళ్ళి ఏ అయితే రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ సర్వర్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాటి యొక్క రన్ లిస్ట్లో ఈ యొక్క కుక్ బుక్స్ని యాడ్ చేయాలండి యాడ్ చేస్తే దెన్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ సర్వర్లో మనకి ఈ కుక్ బుక్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే కాకపోతే సమ్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఈ కుక్ బుక్స్ని కావాలనుకుంటే సింగిల్ క్లయింట్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే హండ్రెడ్ క్లయింట్స్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్కి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక కుక్ బుక్ని క్రియేట్ చేశానండి ఓకే ఐ క్రియేటెడ్ ఏ కుక్ బుక్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ టెన్ క్లయింట్స్ అవర్స్ ఓకేనా నా దగ్గర ఒక కుక్ బుక్ ఉంది అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఒకటి ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వడానికి కుక్ బుక్ అని చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చెఫ్ అండి ఓకేనా దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చెఫ్ నేను ఇంకొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ముందుకు వెళ్ళేకొద్దు మీకు అర్థమవుతుంది లెట్ ఇట్ బి టేక్ ఇట్ యాజ్ మీరు అందాక ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి ఓకేనా సో ఈ కుక్ బుక్ నేను టెన్ క్లయింట్స్ అవర్స్లో నేను ప్లేస్ చేయాలి అంటే లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఐ యాడ్ దిస్ కుక్ బుక్స్ ఇన్ ద టెన్ క్లయింట్ సర్వర్స్ రెస్పెక్ట్ టు రన్ లిస్ట్ ఓకేనా అది ఆ యొక్క టెన్ క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెన్ క్లయింట్ సర్వర్స్ రన్ లిస్ట్లో నేను ఈ కుక్ బుక్ని యాడ్ చేశాను బట్ ఎస్ టూ అంటే క్లయింట్ టూకి అండ్ క్లయింట్ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు సర్వర్స్ కూడా నాకు డౌన్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ కుక్ బుక్స్ అనేది ఆ క్లయింట్ ఎస్ టూలో ఎస్ త్రీలో మనకి రన్ అవుతాయా లేదా ఆ క్లయింట్ సర్వర్స్ అయినా ఎస్ టూ ఎస్ త్రీలో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇంపాసిబుల్ అండి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కావు సో రిమైనింగ్ మనకి యొక్క క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎస్ వన్ కానీ లేకపోతే రిమైనింగ్ మనకి క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏమైనా ఏవైతే ఉన్నాయో క్లయింట్ సర్వర్ వన్ క్లయింట్ సర్వర్ ఫోర్ క్లయింట్ సర్వర్ ఫైవ్ క్లయింట్ సర్వర్ అప్ టు టెన్ ఓకే మనకి అప్ టు టెన్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తప్ప ఈ యొక్క క్లయింట్ సర్వర్ టూలో అండ్ క్లయింట్ సర్వర్ త్రీలో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క క్లయింట్ సర్వర్స్లో ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిన సర్వర్స్ మనకి క్లయింట్ సర్వర్స్ టూ కానీ త్రీ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సో మనం ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎప్పుడైతే ఈ సర్వర్స్ అప్లోకి వస్తాయో అంటే ఆ యొక్క రిజాల్వ్ ఆ ప్రాబ్లం దానికి రిజాల్వ్ అయిపోయి అప్లోకి వస్తాయో ఆటోమేటిక్గా అవి చెఫ్ సర్వర్తో కనెక్ట్ అవుతాయి ఓకేనా దెన్ ద చెఫ్ సర్వర్ నుంచి ఏవైతే కుక్ బుక్స్ ఉన్నాయో వాటిని రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ సర్వర్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ కుక్ బుక్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం న్యాన్యువల్గా చేయాల్సిన పని ఏముండదు ఆ యొక్క క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ అప్లోకి వచ్చిన తర్వాత అవి ఆటోమేటిక్గా చెఫ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది దెన్ ఆ చెఫ్ సర్వర్ నుంచి ఆ యొక్క కుక్ బుక్స్ని రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ సర్వర్స్కి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాయి ఓకేనా అవి కుక్ బుక్స్ని వెంటనే వాటి యొక్క రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ సర్వర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండి దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద చెఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నేను ఇంకొకసారి ఈ యొక్క చెఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ని వన్ లైన్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో మనకి చెఫ్లో మనకి కాంపోనెంట్స్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ మెయిన్గా ఉంటాయి దట్ ఈస్ వర్క్ స్టేషన్ చెఫ్ సర్వర్ అండ్ చెఫ్ క్లయింట్ సో చెఫ్ క్లయింట్ అంటే 
ఇప్పుడు మనం చెఫ్ సర్వర్ని చూద్దామండి చెఫ్ సర్వర్ యాక్ట్ యాజ్ అ కాన్ఫిగరేషన్ డాటా అండి ఇన్ బిట్వీన్ ద బోత్ మనకి వర్క్ స్టేషన్కి అండ్ క్లయింట్ సర్వర్కి రెండింటికి మధ్య మనకి చెఫ్ సర్వర్ అనేది ఒక కాన్ఫిగరేషన్ డాటా హబ్గా మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే బోత్ వర్క్ స్టేషన్లో ఉన్న ఈ కుక్ బుక్స్ కానీ అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్న సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ లేకపోతే మనం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అంటే కుక్ బుక్స్ సార్ రెసిపీస్ అండ్ డాటా బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ స్టేషన్లో ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మనకి చెఫ్ సర్వర్లో కూడా మనకి డాటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ సేమ్ టైం ఏవేవైతే క్లయింట్ సర్వర్లో ఉన్నాయో అంటే క్లయింట్ వన్ క్లయింట్ టూ క్లయింట్ త్రీ క్లయింట్ ఫోర్ అప్ టు క్లయింట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఈ యొక్క చెఫ్ సర్వర్లో ఉంటుంది మేడం అంటే రెండింటిని కూడా ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది చెఫ్ సర్వర్లో మనకి రెండింటికి సంబంధించిన డాటా అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎదర్ కాన్ఫిగరేషన్ డాటా హబ్ ఓకే ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను ఇన్స్టాలేషన్ చెప్తాను ఇన్స్టాలేషన్ మీకు సూపర్గా ఉంటుంది అంటే మనం ప్రతిదాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అంటే క్లయింట్ సర్వర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత వర్క్ స్టేషన్ వర్క్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత చెఫ్ సర్వర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి సో నేను డైరెక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్తే ఆబ్వియస్గా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సమ్ వాట్ కొంచెం టిపికల్గా ఫీల్ అవుతాం దట్స్ వై నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత మనం ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్తాం ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టిల్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ ఐ విల్ మీ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ